ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറകിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേതാണ് സ്ഥലമെന്ന് അതെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ പ്രാചീന ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്ന ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിത നിർമ്മിതിയാണ് നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആ മൂന്ന് പിരമിഡിൽ പുറകിൽ കാണുന്ന ആ മൂന്ന് പിരമിഡിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല ചരിത്രവും നിഗൂഢതയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൂടി ട്രാവൽ ഉലകം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭീതി ഈജിപ്തിലെത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണ് പിരമിഡിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനായി ഗീസയിലെത്തിയത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ ആരും തന്നെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ഫറോവ അഖനാറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ പ്ലേഗ് പോലെ കോവിഡ് പരക്കുമെന്ന് ആരും നിനച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പതിനെട്ടാം വംശത്തിലെ ഫറോവയുടെ ഭാര്യയുടെയും മൂന്ന് മക്കളുടെയും ജീവനെടുത്ത പകർച്ചവ്യാധിയെ പോലെ കോവിഡും കുടിൽ കൊട്ടാര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭയം വിതച്ചത് പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ മരണമെങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ആത്മാവിന് തിരിച്ചു കയറാൻ മൃതശരീരം സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമുള്ള പുരാതന ഈജിപ്ത് ജനതയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന പിരമിഡുകൾ പ്രാചീന ഏഴ് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ നശിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കൂഫു എന്ന ഫറോവയുടേതാണ് ഈ പിരമിഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് കെഫ്രെ മെൻഖോറ എന്നീ രണ്ട് ഫറോവമാരുടെ പിരമിഡുകളാണ് വലിയ പിരമിഡുകൾക്കകത്ത് കയറാൻ നീണ്ട ക്യൂ ഉള്ളതിനാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്ഞിയുടെ പിരമിഡിലേക്കാണ് നടന്നത് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രാജ്ഞി എറ്റഫേറസിൻ്റെ പിരമിഡാണ് നൂറടിയുണ്ടായിരുന്ന പിരമിഡിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മുമ്പേ നശിച്ചു പോയി ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണെങ്കിലും അവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വൃത്തിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഈജിപ്ത് വളരെ ദരിദ്രമാണെന്ന് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും തോന്നി കൂഫുവിൻ്റെ മാതാവും മറ്റൊരു ഫറോവയായ സ്നേഫറുവിൻ്റെ ഭാര്യയുമായ എറ്റഫേറസിൻ്റെ ശവക്കല്ലറയിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് ഈ ഇടിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പതുക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതാ അവരിറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ തല കുനിച്ച് മാത്രമേ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നേരെ ടോമ്പിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്ക് ടോമ്പിലെത്താൻ പറ്റും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായാണ് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ പലകകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കൈവരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്ത് പിരമിഡിൻ്റെ കവാടം അടച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധമാണ് പിരമിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം ിയപ്പോൾ മുതുകം തലയും നിവർത്താനായി ചെരിഞ്ഞ ഇറക്കം അവസാനിച്ചു വന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മുമ്പത്തെ പോലെ മുതുക് കുനിച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നു വലിയ പിരമിഡുകളിലെ ശവക്കല്ലറയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ദൂരം കുനിഞ്ഞിറങ്ങണം
ഇവിടെയാണ് മമ്മി അഥവാ കേടുവരാത്ത മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആന്തരികാവയവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുമാറ്റി മൃതദേഹം കേടുവരാത്ത വിധം പെട്ടിക്കകത്താക്കി പിരമിഡിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭക്ഷണവും പാത്രവും മുതൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ വരെ അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും പരലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് പുനഃസൃഷ്ടിച്ച ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ പിരമിഡിൽ എല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ അറയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു പിരമിഡുകളിൽ മമ്മിയും സ്വത്തുക്കളുമൊക്കെ വെവ്വേറെ അറകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗീസയിലെ ഈ പിരമിഡുകളിൽ ഒന്നിലും മമ്മി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് തന്നെ മോഷ്ടാക്കൾ അവ അപഹരിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് മമ്മി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും ആന്തരികാവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച നാല് അറകളുള്ള പെട്ടി ഈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു സഖാറയിലുള്ള പിരമിഡിൻ്റെ അറയിൽ കണ്ടതുപോലെ ചുമരിലെഴുതിയ ചിത്രലിപി ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഈ കാണുന്നത് ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇടമാണ് ഇതുപോലെ അഞ്ചിടങ്ങളിലാണ് വലിയ പിരമിഡിനു ചുറ്റും ബോട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വഴിയൊരുക്കി ബോട്ടുകൾ വെച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ മുതൽ എൺപതിനായിരം കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പത്ത് വർഷം മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ സമയമെടുത്ത് മനുഷ്യാധ്വാനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അടി ഉയരമുള്ള പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയോ ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് ഇത് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അത്ഭുതമാക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്രകാരം മറന്നു പോകണ്ട പുതിയ വീഡിയോ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ട്രാവൽ ഉലകം എന്ന പേജ് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിനായി കാത്തിരിക